ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫ്രീഡം ഫോർ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലാൻഡ് ബിഗ്നേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് റെൻഡർ സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റെൻഡർ ക്വാളിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്ചർ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ബ്ലണ്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കിത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫയലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഡിഫോൾട്ട് സേവ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫയൽ അതായത് ബ്ലണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെറ്റിങ്സോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോ പറ്റാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റും ഈ ക്യാമറയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബ് മാത്രമാക്കി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതും ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ മോഡലിങ്ങിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മോഡലിങ് ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന പോലെ ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വരികയാണ് റെൻഡർ സെറ്റിങ്സ് ആണത് ഇതിപ്പോൾ റെൻഡർ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇ വി ആണ് റെൻഡർ എഞ്ചിൻ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളിങ് വരുന്നത് റെൻഡർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വ്യൂ പോർട്ടിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ആംബിയൻ ഒക്കുലേഷൻ കാണാം അതുപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ റെൻഡർ എഞ്ചിൻ വേണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾസ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സൈക്കിൾസ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ സൈക്കിൾസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഡിഫോൾട്ടുകൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തുടങ്ങും വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് റെൻഡർ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ലൈറ്റ് പാത്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റ് പാത്സിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈ പാത്തുകൾ ഈ ഈ ബൗൺസസ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ബൗൺസ് മതി അതുപോലെ ഡിഫ്യൂസിൽ നമുക്ക് നാല് ഗ്ലോസി നാല് ട്രാൻസ്പെറൻസി എട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു നാല് മതി അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്കൊരു നാല് മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈക്കിൾസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെൻഡർ സാമ്പിളിങ് റേറ്റ് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം കൂടും ടൈമും നല്ലോണം കൂടും കേട്ടോ റെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വളരെയധികം കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ത്രീ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ധാരാളമാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒക്കെ അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബാനർ ഒക്കെ അടിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാനേജിൽ വരണം കളർ മാനേജിലും ഞാനിപ്പോൾ ഫിലിമിക്ക് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി ഫിലിമിക്ക് ആക്കുന്നത് നോർമലി ഒരു ബേണിങ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിലിമിക്ക് ആക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി
അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം പറഞ്ഞു പ്രിസിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രിസിഷൻ മോഡലിങ്ങില് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ മീറ്റേഴ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബ്ലണ്ടർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മീറ്റേഴ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടത് നമ്മളൊരു വെർട്ടക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് മെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് വെർട്ടക്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ കണക്ട് ആവാനായിട്ട് മെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം വെർട്ടക്സ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടക്സ് മോഡിലേക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടൂൾ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോ മാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ഓട്ടോ മാർജ് ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇനി നമ്മൾ വരച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് വെർട്ടക്സ് അതായത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന വെർട്ടക്സും അവസാനം വരുന്ന വെർട്ടക്സും തമ്മിൽ മെർജാവും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെർജ് ആവും ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മെർജ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെർജ് ആവുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ഇടുക ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരച്ച് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ വെർട്ടക്സുകൾ നമ്മൾ മെർജ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓട്ടോ മാർജ് ടിക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ മാർജ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് സൈക്കിൾസ് ആക്കി സൈക്കിൾസ് ആക്കി എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാത്തിൽ വന്നിട്ട് മാക്സിമം ബൗൺസിൽ ഇത് ടു ആക്കി ബാക്കിയെല്ലാം ഫോർ ആക്കി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ഔട്ട് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മാറ്റി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പാത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീൻസിൽ വന്നിട്ട് സീൻസ് സീൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മാറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി നിർത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇനി ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ വിഷ്വലൈസേഷനുള്ളൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു പ്രിൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുൾ എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷൻ മതി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോ എടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് റെൻഡേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലായിക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്